guys, nice to see all of you are here. I know you are here to clear the concept of HCF and LCM, but for that you have to wait for Sir Roy to come. And you know me very well. I am Louis. Oh ho! I think Roy Sir is here. Let's start today's video without any delay. Okay, all my dear students. Let's start with the concept of HCF and LCM. And I will teach you all the things I have learned today. कि वॉट इज हाइस्ट कॉमन फैक्टर और अगर आपने आज का ये पूरा वीडियो देख लिया आप एच सी एफ एंड एल सी एम के कोई भी सम चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे ओके ना सबसे पहले अगर आपको एच सी एफ एंड एल सी एम निकालना है तो आपको आना चाहिए हाउ टू फाइंड द फैक्टर मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड ना यहाँ पे ट्वेंटी फोर के फैक्टराइजेशन मैथड में हम लोग चेक करते कि ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर देन सिक्स टू जा ट्वेल्व देन थ्री टू जा सिक्स एंड फाइनली थ्री वन जा थ्री ना यहाँ पे हम लोग को क्या मिला टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री तो ट्वेंटी फोर को अगर मैं फैक्ट्राइजेशन मेथड में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री ओके ना नेक्स्ट अब मैं इसे कंपेयर करूंगा थर्टी सिक्स के ना इफ आई डू द फैक्ट्राइजेशन ऑफ थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स कुछ इस तरह आ जाएगा एटीन टू जा थर्टी सिक्स देन नाइन टू जा एटीन देन थ्री थ्री जा नाइन एंड फाइनली थ्री वन जा थ्री ना यहाँ पे मुझे इसे कैसे लिखना है आप लोगों को अच्छे से पता है टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री ना इस तरह अगर मैं लिखता हूँ तो आपको जस्ट चेक करना है कि कॉमन क्या है ओके okay, यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में देखो टू आया है मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है फिर और नेक्स्ट में कॉमन क्या है यहाँ पे टू और नीचे देखो ट्वेंटी फोर में टू एंड थर्टी सिक्स में टू आया है ओके ना तो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है नेक्स्ट थ्री एंड नीचे और एक थ्री जो कॉमन आया है ओके ना आपको सिर्फ इतना करना है जो कॉमन आया है उसे मल्टीप्लाई कर लेना है और जो अनकॉमन है जो कॉमन नहीं है उसे आपको लीव कर देना है तो यहाँ पे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है ट्वेल्व बट ऐसे नहीं मैं आपको क्या बोला था बारीकी से समझाऊंगा एकदम डिटेल में तो हम लोग इसे और अलग तरीके से देखते कि एच सी एफ जो हाइस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्यों इस तरह से 24 एंड 36 का ट्वेल्व ही आया तो देखते जो 24 के सारे फैक्टर में 24 किसके किसके टेबल में जा सकते हैं मुझे जरा देख के बताओ यहाँ पे वन के टेबल में जा सकते हैं यहाँ पे टू के टेबल में जा सकते हैं ये थ्री के टेबल में जा सकता है फोर के टेबल में जा सकता है सिक्स के टेबल में भी जा सकता है एट के टेबल में जा सकता है ट्वेल्व के टेबल में जा सकता है ट्वेंटी फोर के टेबल में जा सकता है इन सभी के टेबल में ट्वेंटी फोर जा सकता है नाउ चेकआउट करते थर्टी सिक्स के थर्टी सिक्स किस किस के टेबल में जा सकता है थर्टी सिक्स वन के टेबल में जा सकता है टू के टेबल में जा सकता है थ्री के टेबल में जा सकता है फोर के टेबल में जा सकता है सिक्स के टेबल में जा सकता है ओके नाउ नाइन के टेबल में जा सकता है ट्वेल्व के टेबल में जा सकता है अगेन मैं बोल दो एटीन के टेबल में जा सकता है एंड फाइनली थर्टी सिक्स के टेबल में जा सकता है बट अगर यहाँ पे मैं कॉमन चेक करने लगू तो सिर्फ आपको देखना है वन है दोनों में टू के टेबल में भी दोनों जा रहे थ्री के टेबल में भी दोनों जा रहे फोर के टेबल में भी दोनों जा रहे सिक्स के टेबल में भी दोनों जा रहे बट अगर आप फाइनली चेक करोगे तो देखोगे कि जो हाईएस्ट कॉमन दोनों में जा रहे वो है ट्वेल्व मीन ट्वेल्व के टेबल में दोनों जा रहे और वो हाईएस्ट है इसीलिए इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आया ट्वेल्व आंसर क्यों आया था ट्वेंटी फोर एंड थर्टी सिक्स के बीच में ओके okay, इतना ही नहीं मैं आप लोगों को ये एकदम ईजिली बताऊंगा कि हम लोग इसका यूज कहाँ करते फ्यूचर में जो एच का यूज होता है ना हमें फ्रैक्शन करने में बहुत काम आता है फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में जब हम लोग किसी चीज़ को रिड्यूस करते या सिंप्लीफाई करते फ्रैक्शंस को देखो ऐसे नंबर्स आते तब हम इसको कट करते कि किसके टेबल में ऊपर वाला है किसके टेबल में डिनोमिनेटर का नंबर है तो इसे जब चेक करना होता है तब हमें ये बहुत काम आता है ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको पता भी चले इसका यूज कहाँ होने वाला है ओके ना ना यहाँ पे एच सी एफ तो हमने सीखा बट हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखते हैं प्रैक्टिकली मतलब हम लोग एक इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल से समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ आ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिस चीज़ों से हम लोग घर पे कुछ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैंने एप्पल्स का यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या किया मैंने ट्वेंटी एप्पल लिया है 
और एक तरफ मैंने दूसरे ग्रुप में थर्टी सिक्स एप्पल लिया एग्जाम्पल मैंने सेम रखा है ताकि आपको समझ में आए कि एच क्या होता है और मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन किया है कि सबसे मैक्सिमम तरीके से आपको अगर पार्ट करने बोले इक्वली ट्वेंटी फोर का भी थर्टी सिक्स का भी तो आप कितना एप्पल एक एक को दोगे मैक्सिमम होना चाहिए और इक्वल पार्ट होना चाहिए तो आप देख सकते हो कि ट्वेंटी फोर है तो आप बारह बारह एप्पल और थर्टी सिक्स में भी बारह बारह एप्पल मतलब इक्वली बारह बारह एप्पल का आप पार्ट कर सकते हो ओके ट्वेंटी में टू थर्टी में थ्री बट बारह सबसे हाइएस्ट आप एप्पल को डिवाइड कर सकते हो मैं से हाईएस्ट अगर की बात करो ओके ना बिगेस्ट पॉसिबल नंबर टू डिवाइड द एप्पल इक्वली ओके ना आपको यहाँ पे मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा है ना आपको अभी मैं समझाता हूँ कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम क्या होता है ओके ना एकदम बारीकी से एक बार आपने ये वीडियो देख लिया ना आप लोग किसी भी एच एंड एल के सम को ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे ओके ना ना यहाँ पे ट्वेंटी का जो फिर से मैं फैक्टर्स निकाल लेते ना मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते तो देखो सेम चीज कर रहा हूँ ना कि 24 फोर टू ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर सिक्स टू जा ट्वेल्व देन थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री ना यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल को सेम क्यों रखा है रीजन ताकि आपको दोनों में फर्क पता चले ओके okay? इसके बाद थर्टी सिक्स के भी सेम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है जैसे कि एटीन टू जा थर्टी सिक्स then नाइन टू जा एटीन एंड देन थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री वन जा थ्री क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व किया तो आपको याद ही होगा कि इसको हम लोगों ने फैक्ट्राइजेशन मैथड से सॉल्व करने के बाद हमें बस इसको क्या करना है लिख लेना है कैसे लिखना है जो ट्वेंटी फोर है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री ओके ना तो जस्ट मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया ना थर्टी सिक्स को भी कैसे लिखना है टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री ओके ना सेम वही चीज करेंगे दोनों में कॉमन क्या है देखो कॉमन निकाला यहाँ पे ऊपर टू है नीचे टू है देन अगेन टू एंड टू कॉमन मिला ओके ना अभी फिर से कॉमन क्या मिला थ्री एंड थ्री कॉमन मिला बट सिर्फ एलसीएम में इतना फर्क है कि जो अनकॉमन है उसे भी लेना है जो कॉमन है उसे एक बार लेना है और जो अनकॉमन है ऑब्वियसली उसको एक एक बार लेंगे तो सारे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कॉमन का एक टू निकला कॉमन का सेकेंड टू मैं दोनों के बदले एक ही लेना है फिर कॉमन का मैंने एक थ्री लिया है एंड अनकॉमन का टू एंड अनकॉमन का थ्री ये दोनों भी लिया है तो उसके बाद मुझे क्या कर देना है सारे को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ये सारे को मल्टीप्लाई करना है देखो कॉमन को एक बार लिया अनकॉमन को कितनी बार लिया एक एक जितना अनकॉमन है तो आंसर क्या गया सेवेंटी नाम से लिस्ट पर आंसर आया ज्यादा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको आंसर कम आया था लिस्ट कॉमन फैक्टर में आंसर ज्यादा है कंफ्यूज नहीं होना है देखते मैं आप लोगों को इसको एक अलग वे में भी समझाता हूँ ओके ना ना यहाँ पे एक टेबल लेते एकदम सिंपल टे, टेबल लेते फोर का टेबल लेते लेकिन अगर फोर का मैं फैक्टर की बात करूँ तो ईजिली मिल जाएगा टू इंटू टू ओके ना और यहाँ पे मैंने सिक्स का टेबल लिया तो सिक्स के टेबल में आपको पता है सिक्स का फैक्टर नहीं तो टू इंटू थ्री होगा तो यहाँ पे अगर मैं फोर और सिक्स का एल्सियम की बात करूँ तो आप कैसे निकाल सकते हो कॉमन है जो टू है जो दोनों में आया है और जो अनकॉमन है टू एंड थ्री है उसे आप लिख लोगे तो कॉमन एक बार और जो अनकॉमन एक एक बार तो टू इंटू टू इंटू थ्री आपको फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वेल्व पर ऐसा क्यों आया तो फोर एंड सिक्स के टेबल पे ध्यान दो जो कॉमन मिल रहा है ना नीचे से चेक करते हैं थर्टी सिक्स दोनों में है ट्वेंटी फोर दोनों में है एंड आप फाइनल देख सकते हो जो सबसे छोटा नंबर है जो ट्वेल्व है वो दोनों में है उससे कोई छोटा नंबर दोनों में नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं फोर और सिक्स का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ट्वेल्व है है ना आपको इसलिए समझ में आ गया होगा टेबल को देख के कि लिस्ट कॉमन फैक्टर क्यों इसको बोलते हैं या लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों इसको बोलते हैं ओके ना ना यहाँ पे मुझे आपको पता है आपको चाहिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल तो मैं ये रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है ना बहुत ही अच्छा लेने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में ना ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल ना फिट हो जाए तो यहाँ पे मैंने लिया है दो गर्ल्स जिनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है ओके ना ऑब्वियसली गर्ल्स को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है बट कंडीशन कुछ ऐसा है कि जो फर्स्ट गर्ल है ना वो कम से कम मतलब एक दिन के बाद चौथे दिन पे शॉपिंग करती है मतलब चार दिन चार दिन में शॉपिंग करना उसे पसंद है मतलब फर्स्ट डे करेगी ना मंथ के एक तारीख को करेगी तो फिर चार तारीख को करेगी चार तारीख को हो गया तो आठ तारीख को जाएगी आठ तारीख को हो गया तो बारह तारीख को जाएगी जो सेकेंड गर्ल है ना 
उसको छः दिन छोड़ के मतलब सिक्स डेज अगर छोड़ दो उसको छः दिन छः दिन छोड़ के शॉपिंग करना पसंद है तो इसका मतलब अगर वो एक तारीख से स्टार्ट करे यही महीने के एक तारीख से स्टार्ट करे तो एक तारीख को जाएगी फिर वो कभी जाएगी सीधा छः तारीख को जाएगी ओके ना तो एक यहाँ पे कंडीशन बनाते एक शॉपिंग मॉल रखते जहाँ पे ये दोनों शॉपिंग करने जाते और इस मंथ के एक तारीख से इन लोग शॉपिंग करने जा रहे तो पहले दिन जब इन लोग मिले तो एक तारीख को दोनों साथ में शॉपिंग करने गए बट जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट लड़की है वो तो चार दिन छोड़ के जाती है जो सेकेंड लड़की है तो छः दिन छोड़ के जाती है तो कौन तो सा ऐसा दिन आएगा कि इन लोग फिर से आपस में इसी मॉल में मिलेंगे या मैं बोल सकता हूँ कि कौन से दिन में इन लोग फिर से क्लैश हो जाएंगे तो यहाँ पे जो आंसर छुपा हुआ है ना तो ये एलसीएम के थ्रू हमको मिल सकता है आपको पता है जो मैंने बताया था फोर एंड सिक्स का कॉमन एलसीएम क्या आया था ट्वेल्व तो इसका मतलब ये है कि इन लोग अगली बार है ना सीधा अगर एक तारीख को मिले थे सीधा ट्वेल्थ डे मतलब बारह तारीख को फिर से आपस में मिलने वाले अगर यही शॉपिंग मॉल में इन लोग शॉपिंग करने जाए होगा और आपको एच क्या है और एल क्या है ये इजीली समझ गया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा के रखे थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो आप सभी का हमारे तय दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए